இந்த தலத்தில் என்னுடன் பயணிக்கும் அனைத்து நல் உள்ளங்களுக்கும் புதிதாக இணைந்திருக்கும் அனைவருக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இன்று உலகையே ஆட்டிப்படைக்கும் இந்த கொரோனா இஷ்யூவானது இந்தியாவையும் விட்டு வைக்கவில்லை நமது பொருளாதாரத்தை ஒரு கணிசமான அளவில் அது சாய்த்துவிட்டது என்றால் அது மிகையாகாது அதிலும் சிறு தொழில் புரிபவர்கள் எம்எஸ்எம்இ சம்பந்தப்பட்டவர்களின் நிலை இன்று மிகவும் கவலைக்கிடமாகவே உள்ளது இத்தகைய சூழ்நிலையில் இந்த கொரோனா அச்சமானது வங்கிகளையும் விட்டு வைக்கவில்லை பொதுவாகவே வங்கிகளுக்கான வருமானம் என்பது நுகர்வோர்களுக்கு கொடுக்கப்படும் கடன்களும் தொழில் முனைவோருக்கு கொடுக்கப்படும் கடன்களும் வீட்டுக்கடன் வாகனக் கடன் போன்றவற்றிலிருந்து பெறப்படும் வட்டியை பொறுத்தே அமைகிறது இந்த சூழ்நிலையில் கவிழ்ந்த நிலையில் உள்ள பல சிறு தொழில்களை தூக்கி நிறுத்த மத்திய அரசு பல திட்டங்களை வகுத்துள்ளது எனினும் இந்த திட்டங்கள் பற்றி எவ்வளவு பேருக்கு அதன் விழிப்புணர்வு இருக்கின்றது என்றால் அது கேள்விக்குறிதான் பொதுவாகவே மத்திய அரசின் பல திட்டங்கள் நிறைய பேருக்கு தெரிவதில்லை ஆகையால் அந்த திட்டங்களை பற்றி இந்த பதிவில் நாம் சில தெளிவுரையை அமைக்க இருக்கிறோம் அதற்கு முன்னர் நமது லாயர்ஸ் லைன் சேனலின் இன்னொரு சேனலான லீகல் கியூ அண்ட் ஏ சேனலை இதுவரை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாதவர்கள் உடனே அதை சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன் அதற்கான லிங்க் கீழே உள்ள டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்திருக்கிறேன் அதை பயன்படுத்தி கொள்ளவும் சரி இப்பொழுது நாம் பதிவிற்குள் செல்லலாம் உஜ்வாலா யோஜனா பிரதான் மந்திரி ஜன்தன் யோஜனா அட்டல் பென்ஷன் பிரதான் மந்திரி சுரக்ஷா பீமா யோஜனா பிரதான் மந்திரி ஜீவன் ஜோதி பீமா யோஜனா பிரதான் மந்திரி முத்ரா யோஜனா என்ன ஆச்சு இவருக்கு திடீர்னு ஹிந்தியில் பேச ஆரம்பிச்சிட்டாரு என்று நீங்கள் கேட்பது என் காதில் விழுகிறது எங்கேயோ கேள்விப்பட்ட மாதிரி இருக்கின்றது என்று சிலர் நினைக்கக்கூடும் சில மாதங்களுக்கு முன்னர் சினிமா தியேட்டர் வணிக வளாகங்களில் இளைஞர்களிடம் திரைப்படங்களை பற்றி பல கேள்விகள் கேட்கப்பட்டது அவைகளுக்கெல்லாம் மிகச்சரியாக உடனுக்குடன் பதில் அளித்த அவர்களிடம் உஜ்வாலா யோஜனா பிரதான் மந்திரி ஜன்தன் யோஜனா அடல் பென்ஷன் பிரதான் மந்திரி சுரக்ஷா பீமா யோஜனா பிரதான் மந்திரி ஜீவன் ஜோதி பீமா யோஜனா பிரதான் மந்திரி முத்ரா யோஜனா இவைகள் எல்லாம் என்ன என்று கேட்டபொழுது அவர்களால் சரியான விளக்கம் கூற முடியவில்லை ஆனால் திரைப்படங்களை பற்றியும் பொழுதுபோக்கு அம்சங்களை பற்றியும் தெரிந்து கொண்டிருக்கும் இந்த இளைஞர்களுக்கு நம் வாழ்க்கைக்கு தேவையான முன்னேற்ற பாதைக்கு அழைத்துச் செல்லும் பாதுகாப்பு தந்திடும் இந்த அற்புதமான திட்டங்களை பற்றி தெரிந்து கொள்ளாமல் இருப்பது மனம் வேதனையை அளிக்கிறது நமது தமிழ்நாட்டில் மத்திய அரசு அளித்திடும் பல்வேறு நலத்திட்டங்களை பற்றிய போதிய விழிப்புணர்வு இல்லாமையே இதற்கு காரணம் அவைகளை பற்றி இந்த காணொலி பதிவில் நாம் காண்பது நிச்சயம் மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் என்று நம்புகிறேன் உஜ்வாலா யோஜனா இது ஒரு இலவச சமையல் கேஸ் சிலிண்டர் இணைப்பு வழங்கும் திட்டமாகும் கிராமப்புறங்களில் சமையலுக்காக விறகுகளையும் வேளாண் கழிவுகளையும் பயன்படுத்துவதால் சுவாசம் தொடர்பான நோய்கள் அதிகமாக வந்த வண்ணம் உள்ளன இதன் மூலம் குழந்தைகள் பெண்கள் அதிகம் பாதிக்கப்படுகின்றனர் இந்த திட்டத்தின் கீழ் இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டுக்குள் எட்டு கோடி சிலிண்டர் இணைப்புகள் வழங்க இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது இதில் ஏழு புள்ளி நாலு கோடி இணைப்புகள் இதுவரை வழங்கப்பட்டுவிட்டன இந்த இலவச கேஸ் இணைப்பு திட்டமானது மிக சிறப்பான திட்டம் என சர்வதேச எரிசக்தி நிறுவனம் பாராட்டு தெரிவித்துள்ளது பிரதான் மந்திரி ஜன்தன் யோஜனா இத்திட்டத்தின் கீழ் வங்கி கணக்கு தொடங்குவதற்கு ஆதார் அட்டை இருந்தால் வேறு ஆவணங்கள் தேவையில்லை வங்கி கணக்கு தொடங்கிய பிறகு அவர்களுக்கு ஏடிஎம் கார்டு வழங்கப்படும் அதை வைத்து நாடு முழுவதும் உள்ள ஏடிஎம்களில் பணம் எடுத்துக் கொள்ளலாம் ஒரு லட்சம் ரூபாய்க்கான விபத்து காப்பீடும் முப்பதாயிரம் ரூபாய்க்கான ஆயுள் காப்பீடும் வழங்கப்படும் ஆயுள் காப்பீட்டுக்கான சந்தா தொகையை இந்திய அரசே செலுத்தும் ஓய்வூதியம் காப்பீடு போன்ற வசதிகளும் இதில் அடங்கும் மத்திய மாநில அரசுகள் அளிக்கும் நிதி உதவிகளை வங்கி கணக்கு மூலம் பெற்றுக்கொள்ளலாம் மாநில அரசின் துறை சார்ந்த திட்டங்களின் பயனாளிகளுடைய வங்கி கணக்குகளுக்கு அதற்கான தொகை உடனுக்குடன் அனுப்பப்படும் இந்த திட்டத்தின் கீழ் விவசாயிகளுக்கு ரூபே கிஷான் அட்டைகளை வழங்குவதற்கு கூட்டுறவு வங்கிகள் தேவையான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளும் இந்த கொரோனா தாக்குதல் ஊரடங்கு சமயத்தில் மத்திய அரசு பிரதான் மந்திரி ஜன்தன் யோஜனா திட்டத்தின்படி வங்கியில் கணக்கு வைத்திருப்பவர்களுக்கு உதவித்தொகை அளித்த போதுதான் அடடா நாம் அது மாதிரி ஒரு வங்கி கணக்கு வைத்துக் கொள்ளாமல் போய்விட்டோமே என்று நிறைய பேர் வருத்தப்பட்டனர் என்ன செய்வது இது பற்றி வட இந்திய மக்களுக்கு தெரியப்படுத்தியவர்கள் நமக்கு தெரியப்படுத்தவில்லை 
அடுத்து பிரதான் மந்திரி சுரக்ஷா பீமா யோஜனா இதில் வங்கி கணக்கு வைத்துள்ள பதினெட்டு முதல் எழுபது வயது வரை உள்ள எல்லோரும் இத்திட்டத்தில் சேர தகுதியுடையவர்கள் பிரீமியம் ஒரு ஆண்டுக்கு வெறும் ரூபாய் பனிரெண்டு மட்டுமே பிரீமியம் ஒவ்வொரு ஆண்டும் சந்தாதாரர்களின் வங்கி கணக்கில் இருந்து நேரடியாக எடுத்துக் கொள்ளப்படுகிறது விபத்தினால் இறப்பு ஏற்பட்டாலும் முழுமையாக ஊனமடைந்தாலும் இரண்டு லட்சம் ரூபாய் வழங்கப்படும் பகுதி இயலாமையாக இருந்தால் ரூபாய் ஒரு லட்சம் வழங்கப்படுகிறது பிரதான் மந்திரி ஜீவன் ஜோதி பீமா யோஜனா ஆயுள் காப்பீட்டுக்கான இரண்டாவது திட்டம் வங்கி கணக்கு வைத்துள்ள பதினெட்டு முதல் ஐம்பது வயது வரை உள்ள எல்லோரும் இத்திட்டத்தில் சேர தகுதியுடையவர்கள் ஐம்பது வயது நிறைவடைவதற்கு முன் இத்திட்டத்தில் சேருபவர்கள் தொடர்ந்து பிரீமியம் செலுத்தி வந்தால் ஐம்பத்தி ஐந்து வயது வரை ஆயுள் காப்பீடு உண்டு ஓர் ஆண்டுக்கு ரூபாய் முன்னூற்றி முப்பது வங்கி கணக்கில் இருந்து ஒரே தவணையில் எடுத்துக்கொள்ளப்படும் எந்த காரணத்தினால் இறப்பு ஏற்பட்டாலும் இரண்டு லட்சம் ரூபாய் வழங்கப்படும் வெறும் பனிரெண்டு ரூபாய்க்கு ஒரு காப்பீட்டு திட்டம் அதாவது ஒரு டீ அல்லது காஃபி குடிக்கும் செலவில் ஒரு காப்பீட்டு திட்டம் இது நம்மில் எத்தனை பேருக்கு தெரியும் அட்டல் பென்ஷன் திட்டம் தேசிய பாதுகாப்பு திட்டமே அட்டல் பென்ஷன் யோஜனா இது ஒரு அடிப்படை பென்ஷன் திட்டம் எளிதாக யார் வேண்டுமானாலும் முதலீட்டை தொடங்கி பென்ஷன் பெற மாதம் குறைந்தது ஆயிரம் ரூபாய் முதல் ஐயாயிரம் ரூபாய் வரை பென்ஷனாக பெறலாம் மாதம் இருநூற்றி ஐம்பது ரூபாய் முதலீடு செய்து அறுபது வயதுக்கு பிறகு மாதம் ஐயாயிரம் ரூபாய் அல்லது ஆண்டுக்கு அறுபதாயிரம் ரூபாயாக பென்ஷன் அளிக்கப்படுகிறது அட்டல் பென்ஷன் யோஜனா திட்டத்திற்கான விண்ணப்பம் அனைத்து வங்கிகளின் இணையதளங்களிலும் கிடைக்கும் வங்கி தளங்களில் உள்ள விண்ணப்பத்தை பதிவிறக்கம் செய்து பூர்த்தி செய்து அடையாள ஆவணங்களையும் சேர்த்து சமர்ப்பிக்க வேண்டும் பிரதான் மந்திரி முத்ரா யோஜனா திட்டம் இப்பொழுது இந்த முத்ரா யோஜனா திட்டத்தின் கீழ் முத்ரா வங்கி கடன் எப்படி பெறலாம் என்பது பற்றி பார்ப்போம் பல பேர் நிறைய வலைதளங்களில் முத்ரா கடன் வழங்குவது பற்றி கூறியுள்ளார்கள் சுருக்கமாக நாம் முத்ரா வங்கி கடன் பெறுவது எப்படி என்பதை பற்றி இங்கு பார்க்கலாம் இந்திய அரசால் உருவாக்கப்பட்டதுதான் இந்த பிரதான் மந்திரி முத்ரா யோஜனா திட்டம் இது குறுந்தொழில் மேம்பாட்டு மற்றும் மறுநிதி நிறுவனம் மூலமாக செயல்படுத்தப்படுகிறது அதாவது மைக்ரோ யூனிட்ஸ் டெவலப்மெண்ட் அண்ட் ரீபினான்ஸ் ஏஜென்சி சிறு குறு உற்பத்தி சேவை மற்றும் வியாபாரம் சார்ந்த தொழில்களுக்கு ரூபாய் பத்து லட்சம் வரை சொத்து பிணையமில்லாமல் வங்கியில் கடன் பெறலாம் இது முற்றிலும் குறுந்தொழில் மேம்பாட்டிற்காக இந்திய அரசால் நிறுவப்பட்ட ஒரு புதிய திட்டமாகும் சிசு முத்ரா வங்கி திட்டம் இத்திட்டம் மூலமாக ரூபாய் ஐம்பதாயிரம் வரை கடன் பெறலாம் கிஷோர் முத்ரா வங்கி திட்டம் இத்திட்டத்தின் மூலமாக ஐம்பதாயிரம் முதல் ஐந்து லட்சம் வரை கடன் பெறலாம் தருண் முத்ரா வங்கி திட்டம் இத்திட்டத்தின் மூலமாக ஐந்து லட்சம் முதல் பத்து லட்சம் வரை கடன் பெறலாம் அனைத்து வகையான உற்பத்தி மற்றும் வியாபாரம் செய்யும் அனைவரும் இத்திட்டத்தில் பயன்பெறலாம் பொருட்களை எடுத்து செல்லும் வாகனம் வாங்குவதற்கு முடித்திருத்தும் நிலையம் மேம்படுத்த பியூட்டி பார்லர் மேம்படுத்த மோட்டார் சைக்கிள் ரிப்பேர் கடை விரிவுபடுத்துதல் சிற்றுண்டி உணவுக் கடைகள் தள்ளுவண்டி காய்கறி பழக்கடைகள் துணிக்கடைகள் கோழிப்பண்ணை மாடு வளர்த்தல் மீன் பண்ணை தேனி வளர்த்தல் பால் பண்ணை பட்டு தொழில் பேக்கரி கடைகள் விரிவுபடுத்துதல் டிரைவர் கைவினை கலைஞர் உற்பத்தி தொழிற்சாலை அமைத்தல் என அனைத்து புதிய மற்றும் ஏற்கனவே நடைபெறும் நிறுவனங்கள் இதில் கடன் பெறலாம் கடன் பணமாக கிடைக்க பொருள் இயந்திரம் உபகரண பொருட்கள் சரக்கு வண்டி என அனைத்திற்கும் அதில் விற்பனையாளரின் கொட்டேஷன் கொடுத்து பெற வேண்டும் அதன் அடிப்படையில் தான் கடன் நிர்ணயிக்கப்படும் முத்ரா கடன் திட்டத்தில் பயன்பெற நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று பார்ப்போம் இதில் கடன் பெற உங்களுக்கு அருகிலுள்ள வங்கி கிளையில் சென்று விண்ணப்ப படிவத்தை பெற்றிடுங்கள் அல்லது பி எம் எம் ஒய் அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் என இணையத்தின் மூலமாகவும் உங்கள் வங்கிகளுக்கு ஏற்ப விண்ணப்ப படிவத்தினை பதிவிறக்கம் செய்யலாம் வயது வரம்பு பதினெட்டு வயது முடிந்திருக்க வேண்டும் இத்திட்டத்தில் மூன்று பிரிவுகளில் கடன் பெறலாம் அதற்கான தகுதியை வங்கி மேலாளர் உங்கள் தொழிலை கொண்டு முடிவு செய்வார் இந்த வகை கடனுக்கு பனிரெண்டு சதவிகிதம் வரை வட்டி நிர்ணயிக்கப்படும் நீங்கள் வாங்கும் கடனை ஐந்து வருடம் வரை திருப்பி செலுத்தலாம் கடனை இஎம்ஐ மூலம் வங்கி கணக்கிட்டு அறிவிக்கும் நீங்கள் கடனை சரியாக திரும்ப செலுத்தும் பட்சத்தில் தொழில் நன்றாக நடக்கும் போது மேற்கொண்டு அதனை அபிவிருத்தி அல்லது நடைமுறை மூலதனம் பெற வங்கிகள் தொடர்ந்து கடன் வழங்கும் ஏற்கனவே உள்ள தொழில் நடத்துவதற்கும் இக்கடன் திட்டம் உண்டு ஆனால் அவர்களின் மீது எந்த வங்கியிலும் வாராக்கடன் அல்லது செக் ரிட்டன் 
கணக்காக இருக்கக்கூடாது இந்த முத்ரா கடன் பெற எந்தவித சொத்து பிணையும் மற்றும் தனியார் ஜாமீன் தேவையில்லை கடன் பத்து லட்சம் வரை பெறலாம் ஒரு வங்கி கிளை ஆண்டுக்கு குறைந்தபட்சம் இருபத்தி ஐந்து நபர்களுக்கு முத்ரா கடன் திட்டத்தில் கடன் வழங்க வேண்டும் ஆனால் நமக்கு எதற்கு வம்பு என்று நிறைய வங்கிகள் எங்களுக்கு இன்னும் இது சம்பந்தமாக உத்தரவு வரவில்லை என்று அலட்சியமாக கூறி நம்மை திருப்பி அனுப்பிவிடுவார்கள் ஆனால் நிச்சயமாக இந்த கொரோனா சூழ்நிலை முடிந்த பிறகு இதுபோன்று வங்கிகள் கூற முடியாது அதிகபட்சம் எத்தனை பேருக்கு வேண்டுமானாலும் வங்கிகள் வழங்கியே ஆக வேண்டும் ஆக அனைத்து வங்கிகளிலும் நீங்கள் கடன் பெறலாம் உங்களுக்கு எந்த வங்கியில் கணக்கு உள்ளதோ அந்த வங்கியிலேயே முயற்சிக்கவும் இன்றைய காலகட்டத்தில் இந்த முத்ரா கடன் திட்டத்திற்கு கால நிர்ணயம் இல்லை வருடம் முழுவதும் வங்கிகள் கடன் வழங்கியே ஆக வேண்டும் இந்த முத்ரா கடன்களை பப்ளிக் செக்டார் பேங்க்ஸ் பிரைவேட் செக்டார் பேங்க்ஸ் ரீஜனல் ரூரல் பேங்க்ஸ் கோஆபரேட்டிவ் பேங்க்ஸ் மைக்ரோ பினான்ஸ் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் நான் பேங்கிங் பினான்சியல் கம்பெனிஸ் ஆகியவற்றில் நீங்கள் முறையாக விண்ணப்பித்து பெறலாம் இந்த கடன் பெற தேவைப்படும் ஆவணங்கள் இருப்பிடச் சான்று லேட்டஸ்ட் கேஸ் சிலிண்டர் வாங்கிய ரசீது மின்சார கட்டண ரசீது வீட்டு வரி ரசீது லேட்டஸ்ட் புகைப்படம் இயந்திரம் மற்றும் இதர உபகரணங்கள் வாங்குவதற்கான கொட்டேஷன் மற்றும் சப்ளையர் விவரங்கள் தொழிற்சாலை இருக்கும் இடம் மற்றும் லைசன்ஸ் ஜாதி சான்று சாமி வரம் கொடுத்தாலும் பூசாரி வரம் கொடுக்க மாட்டார் என்று வேடிக்கையாக கூறுவதுண்டு இந்த முத்ரா கடன் வாங்குவதற்காக நான் பல வங்கிகளில் ஏற்கனவே முயற்சி செய்தேன் அனைவருமே எங்களுக்கு இன்னும் உத்தரவு வரவில்லை என்று சொல்லியே அலைகழித்து இறுதியில் கடனே வேண்டாம் சாமி என்ற அளவிற்கு மனம் உடைய வைத்து விட்டார்கள் என்பதுதான் நம் தமிழ்நாட்டில் நிறைய பேரின் அனுபவம் நல்ல பல திட்டங்களை சில அரசு அதிகாரி வங்கி மேலாளர்கள் அலட்சியமாக பதிலளித்து நாம் பயன்பெற முடியாதபடி செய்து விடுகிறார்கள் நாம் சற்று விழிப்புடன் இருந்தால் தான் அரசு அளிக்கும் நலத்திட்டங்களை பெற முடியும் அதிலும் சமீபத்தில் நமது நிதியமைச்சர் இருபத்தி ஐந்து லட்சம் கோடி ரூபாய்க்கு நலத்திட்டங்களை அறிவித்துள்ளார் இப்போது இது ஒரு நல்ல வாய்ப்பு இப்பொழுது இல்லாவிட்டால் இனி எப்பொழுதும் முடியாது என்ற வகையில் நாம் முயற்சி செய்திட வேண்டும் முயற்சி திருவனையாக்கும் அயற்சி இல்லாமல் முயற்சி செய்து வாழ்வில் வளர்ச்சி காண்போம் இந்த காணொலி பதிவினை அனைத்து நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து ஆலோசித்து உடனடியாக வாழ்வில் முன்னேறுவதற்குரிய வகையில் திட்டமிடுங்கள் மீண்டும் ஒரு நல்ல பதிவில் உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி